morning all of you and good morning to all my dear student welcome to my youtube channel chaliye aptitude ko simple banaye shar sir ke sath aaj main logical reasoning ke ek bahut hi important topic coding and decoding ke sath aaya hu jisse bahut sare aptitude ke question bahut sare exams mein bante hain to chaliye coding aur decoding ko dekhte hain kya कोडिंग मतलब सपोज करिए मेरा एक कोई सीक्रेट मैसेज है अब वो सीक्रेट मैसेज मुझे कहीं भेजना है तो अगर वो सीक्रेट मैसेज मैं कोडेड फॉर्म में नहीं भेजूंगा तो कहीं से वो लीक हो गया तो मेरा मैसेज लीक हो जाएगा तो कभी भी कोई भी सीक्रेट मैसेज भेजा जाता है तो वो हमेशा कोडेड फॉर्म में भेजा जाता है तो कोडिंग और डिकोडिंग की डेफिनीशन हमारे अकॉर्डिंग क्या रहेगी होती है सम थिंग सम थिंग said in a something said in a secret way something said in a secret way is known as coding something said in a secret way is known as coding or uh, decoding ki definition hogi the conversion the conversion of the conversion of secret way into the actual meaning the conversion of secret way into the actual meaning into the actual meaning is known as is known as decoding मतलब कि एक बंदे की एबिलिटी कि अगर कोई कोडेड मैसेज मिला है तो उसको डिकोड कर ले मतलब उसका एक्चुअल मीनिंग उसको ढूंढ ले तो इसको कहते हैं डिकोडिंग और कोई सीक्रेट मैसेज है जिसको मैं कोडेड फॉर्म में भेज रहा हूँ तो उसको क्या कहते हैं कोडिंग तो चलिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कोडिंग डिकोडिंग की पहले बात करते हैं सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है ध्यान रखिएगा हमेशा देर इज नो There is no universal rule मतलब कि predefined rule. There is no universal मतलब predefined rule for coding. मतलब coding decoding के लिए कोई भी universal rule नहीं होता है कोई भी predefined rule नहीं होता है ये आप बात बहुत ध्यान से रखिएगा क्योंकि अगर वो universal होगा तो वो coding नहीं कहलाएगा क्योंकि वो इजली डिकोडेबल होगा क्योंकि वो अगर लिखा हुआ है कि इसको कैसे कोड किया जाएगा तो हमेशा एक यूनिक वे होता है जो ढूंढना होता है हमें किसी की कोडिंग करने के लिए तो ये एक्चुअल में होता है कोडिंग अब एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ एक बहुत टिपिकल वेरिएशन है जो कोडिंग डिकोडिंग का वन ऑफ द टिपिकल वेरिएशन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग वन ऑफ द टिपिकल वेरिएशन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग इज डिपेंडेंट ऑन इज डिपेंडेंट ऑन पोजिशन ऑफ एल्फाबेट इज डिपेंडेंट ऑन पोजिशन ऑफ एल्फाबेट आज जिस पे ही मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिपिकल वेरिएशन है कोडिंग डिकोडिंग का जिसमें हमारी कोडिंग डिकोडिंग किस पर डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ अल्फाबेट पे तो चलिए कुछ हम देखते हैं इसी पर क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन दी पोजीशन ऑफ अल्फाबेट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी मैंने आपको एक रूल बताया था एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी यूनिवर्सल प्री डिफाइंड रूल नहीं होता है मतलब हर क्वेश्चन में कोई एक यूनिक रूल होगा जो आपको आइडेंटिफाई करना होगा और ये पोजिशन ऑफ एल्फाबेट में दिक्कत ये रहती है कि हर क्वेश्चन में हम ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट लिखते हैं ए बी सी डॉट डॉट करके जेड तक अल्फाबेट लिखते हैं उसके बाद उसकी पोजीशनिंग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से और फिर ये पोजीशनिंग जो आपकी है ये लेफ्ट हैंड साइड से और ये सेम चीज़ मैं राइट हैंड साइड से भी करता हूँ तो ये करने में मैंने तो डॉट डॉट कर दिया है लेकिन जब भी आप एग्ज़ाम में ये चीज़ करोगे तो आपसे दो से तीन मिनट चले जाते हैं और जाने के बाद अभी तक मैंने उसकी यूनिक रूल को देखा भी नहीं है और सपोज करिए ये दो तीन मिनट लगे और क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन भी नहीं बना चार से पाँच मिनट भी मेरे चले गए और मैं क्वेश्चन भी नहीं बना पाया तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पोजीशन ऑफ अल्फाबेट के क्वेश्चन करने के लिए आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू मैं अल्फाबेट की पोजीशन को याद कर सकता हूँ बिना अल्फाबेट लिखे हुए तो इसके लिए कुछ मैं आपको कीवर्ड सजेस्ट करने 
चाह रहा हूँ जिसको आपको हमेशा यूज़ करना होगा मेरा कीवर्ड नंबर वन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने बेस रख के बनाया है जिसका नाम है ई ज्योति मेरा पहला कीवर्ड है उसका नाम क्या है ई ज्योति ई ज्योति जो है आपका पाँच पाँच के डिफरेंस पर है फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फाइव मतलब अगर मुझे ई e की पोजीशन पता है लेफ्ट हैंड साइड से तो मुझे इसके नेबर भी पता होंगे डी और एफ पता होगा जे पता है तो जे के भी नेबर में बता सकता हूँ ओ की पोजीशन पता है तो उसके नेबर की पोजीशन भी बता सकता हूँ टी की पोजीशन पता है तो उसके भी नेबर और वाई का भी सिमिलरली हम उसके भी नेबर बता सकते हैं आपको तो इससे पाँच लेटर के वर्ड से मैंने पंद्रह लेटर दस नेबर मतलब मैंने पंद्रह लेटर की पोजिशन मुझे याद हो गई अब मैं एक की और सजेस्ट करने जा रहा हूं अगर आपको वो कीवर्ड पता है तो आपकी पूरी इंग्लिश अल्फाबेट आपको याद हो जाएगी वो है एक दवा की तरह याद कर लीजिएगा सी एफ आई सिफ आई एल ओ एल ओ आर यू एक्स ये जो है हमारा कीवर्ड ये तीन तीन के गैप पर है लेफ्ट हैंड साइड को ही बेस रख के मैं अपने कीवर्ड्स आपको बता रहा हूँ ये हमारा तीन तीन के गैप पर है मतलब सी की पोजीशन एल एच एस से तीन पे होगी एफ की सिक्स पे होगी आई की नाइन पे एल बारह ओ फिफ्टीन आर एटीन यू ट्वेंटी वन और एक्स ट्वेंटी फोर इसमें कितने लेटर हैं टोटल आठ लेटर हैं और हर लेटर के कितने नेबर होंगे दो दो नेबर मतलब सोलह नेबर मतलब मुझे ट्वेंटी फोर लेटर्स याद हो गए कौन सा लेटर छूटा है मुझे ए और जेड छूटा है और मुझे नहीं लगता ए और जेड की पोजीशन बताने की ज़रूरत है तो अगर आपने ये दो कीवर्ड आपको याद हैं और आपने क्वेश्चन इनके मदद से लगाए हुए हैं तो आपके वो दो या तीन मिनट जो आप इनिशियली हर क्वेश्चन में खर्चते हो वो बच जाएंगे डायरेक्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई द यूनिक रूल फॉर द कोडिंग इन गिवन क्वेश्चन चलिए अभी एक चीज़ मैंने आपको बताई है ये की मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर बेस बताए हैं लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में आर पर बेस पूछे जाए तो चलिए अगर मुझे एल से किसी अल्फाबेट की पोजिशन पता है तो आर एच एस से उसकी पोजीशन क्या होगी वो हम देखते हैं तो रिलेशन बताने जा रहा हूं जिसके थ्रू अगर मुझे किसी भी अल्फाबेट की पोजीशन एल एच एस से पता है तो मैं आर एच एस से कैसे निकालूंगा ये रिलेशन आपका है आर एच एस इक्वल टू ट्वेंटी सेवन माइनस एल एच एस और ये रिलेशन आपका वाईसी वर्षा भी होता है कि अगर आपको किसी अल्फाबेट की पोजीशन आर एच एस से पता है और आप एल एच एस से निकालना चाहें तो ये रिलेशन को वाईसी वर्षा भी लगा देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा फॉर एग्जांपल एल एच एस से सी की पोजीशन थर्ड पे होती है एल सी की पोजीशन एल एच एस से कहाँ पे होती है थर्ड पोजीशन से होती है और मुझे अगर इस ये एल एच एस से है अगर मुझे यही सी की पोजीशन आर एच एस से चाहिए तो मैं क्या करूँगा ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री मतलब ट्वेंटी फोर्थ पोजीशन पे सी है किस डायरेक्शन से आर एच एस से ध्यान रखिएगा आर एच एस जो होता है जब इस एंड से काउंटिंग की जाती है आर एच एस होता है जब इस एंड से काउंटिंग की जाती है तो वो एल एच एस होता है तो मुझे लग रहा है मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग के जो भी वेपन्स थे वो आपको दे दिए हैं अब कुछ दो या चार प्रॉब्लम के थ्रू मैं आपको क्वेश्चंस के वेरिएशन दिखाता हूं जिससे मैं अपने पहले रूल को आपको सही करके दिखाऊंगा कि कोडिंग डिकोडिंग का कोई यूनिवर्सल रूल नहीं होता है हाँ देखिए क्वेश्चन क्या दिया है टाइम को कैसे कोड किया गया है जे यू एफ एन से कोड किया गया है मदर को कैसे कोड किया गया है यू पी एन एस एफ आई से और बोथ का कोड निकालना है इस लैंग्वेज में अभी मैंने आपको दो कीवर्ड बताए थे ई ज्योति और सिफाई लोरेक्स अब कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई भी स्टूडेंट अल्फ़ाबेट को लिखे पूरा कभी भी नहीं चाहूँगा आप हमेशा इन दो कीवर्ड का रेफरेंस लेके सबसे पहले पोजीशनिंग ज़रूर किया करिए भले ही आपको रूल पता हो लेकिन अभी जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो पोजीशनिंग से क्या होगा रूल को आइडेंटिफाई करने में आपको बहुत ही आसानी होगी जैसे टी लेफ्ट हैंड साइड से ट्वेंटी पोजीशन पे है आई जो है मुझे नाइन पोजीशन पे दिख रहा है एम जो है मुझे थर्टीन पे है ई e जो है मुझे फिफ्थ पोजीशन पे दिख रहा है अपने कीवर्ड से देख लीजिएगा जे कहाँ पे आता है आई के नेक्स्ट आता है मतलब जे की पोजीशन टेन पे होगी यू की पोजीशन ट्वेंटी वन पर होगी एफ कहाँ पर होगा सिक्स पे होगा एन कहाँ पर होगा फोर्टीन पर होगा तो ऐसे ही मैं चाहूँगा कि आप सब जल्दी से पोजिशनिंग करना सीखें 
एम कहाँ पे होगा थर्टीन पे ओ फिफ्टीन पे टी ट्वेंटी पे और एच कहाँ पे होगा जी एच आई आई से पहले मतलब एच जो है आपका एट पे होगा ई फाइव पे होगा आर कहाँ पे होगा आपका एटीन पे होगा यू ट्वेंटी वन पे होगा पी कहाँ पे होगा सिक्सटीन पे होगा क्योंकि ओ के बाद आता है एन फोर्टीन पे होगा एस कहाँ पे आएगा आर के बाद आता है मतलब ये नाइनटीन पे होगा एफ कहाँ पे होगा सिक्स पे आई नाइन पे तो ये आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग का पोजीशन ऑफ अल्फाबेट पे बेस कोई भी क्वेश्चन करेंगे कि तुरंत आप उसकी पोजीशन लिख दीजिए जिससे आपको रूल आइडेंटिफाई करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा अब दिख रहा है मुझे ये ट्वेंटी या टेन ये नाइन या ट्वेंटी वन मतलब कुछ ऐसा सीक्वेंस दिख नहीं रहा है लेकिन देखिए ये ट्वेंटी है और ये ट्वेंटी वन है और ये नाइन है और ये टेन है वैसे इधर देखिए ये थर्टीन है ये फोर्टीन दिख रहा है ये फाइव है और ये सिक्स दिख रहा है मतलब एक्चुअली में इन्होंने किया क्या है इन्होंने जो भी वर्ल्ड है जैसे टाइम दिया हुआ है सबसे पहले टाइम को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके बाद उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है देखिएगा क्या किया है दोनों इक्वल पार्ट को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है उसके बाद प्लस वन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टिंग की है तो आई का फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टिंग करेंगे तो क्या आएगा जे टी का क्या आएगा यू ई का क्या आएगा एफ एम का क्या आएगा एन सेम चीज़ इन्होंने मदर पे भी लगाई है आप देख लीजिए मदर को इन्होंने किससे कोट किया है यू पी एन एस एफ आई से मतलब मदर के दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है और रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद क्या किया है प्लस वन की शिफ्टिंग की है मतलब यू पी एन एस एफ आई सिमिलरली इनको बोथ पे भी वही चीज़ लगानी है हमें किसका कोड निकालना है हमें बोथ का निकालना है बोथ को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों को इक्वल पार्ट को मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा और प्लस वन किया तो क्या आएगा पी सी आई यू ये आपका आंसर है तो आपको दिख रहा होगा कैसे रूल को आइडेंटिफाई किया जाता है तो इसका सबसे पहला क्लू यही है कि आपको तुरंत पोजीशन लिखनी है लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि कभी भी आप पूरी अल्फ़ाबेट अब नेक्स्ट टाइम लिखें आप हमेशा इन दो कीवर्ड्स को ही कंसीडर करेंगे जब ये करने लगेंगे तो हो सकता है आपको इन फ्यूचर में इनको भी लिखने की ज़रूरत ना हो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ये दिया है हैंगर को मैंने कैसे कोड किया है टी डी आई एम सी जी से और मुझे क्रैश को कोड करना है इसी लैंग्वेज का यूज़ करके तो पहला स्टेप क्या है सबसे पहले नंबरिंग करना है तो ये क्या होगा एट वन फोर्टीन जी क्या होगा एफ के बाद आता है मतलब सेवन फाइव और एटीन फिर ट्वेंटी फोर नाइन थर्टीन थ्री जी कहाँ पर आएगा F के बाद मतलब सेवन पे अब आपको क्या करना है देखिए देखिए बैकहेंड से देखिएगा ये H जो है एट पे है तो ये क्या हो रहा है G माइनस वन हो रहा है मतलब कि ये क्या आ रहा है माइनस वन और फिर देखिए A वन पे नेक्स्ट क्या है थ्री और ये बैकहेंड से हो रहा है देखिएगा ये क्या होगा प्लस टू फिर से देखिए एन फोर्टीन पे है एम कहाँ पे थर्टीन पे क्या आ गया माइनस फिर से देखिए ये सेवन है ये क्या है ये नाइन है क्या आ रहा है प्लस टू फिर देखिए ई e कहाँ पे है फिफ्थ पे है और डी कहाँ पे है फोर्थ पे है क्या आ गया माइनस वन आर और ये ट्वेंटी क्या प्लस टू तो आपको क्या दिख रहा है ऑल्टरनेट माइनस वन से इनिशिएट हो रहा है और ऑल्टरनेट माइनस वन प्लस टू बैक एंड से हो रहा है तो आपको देखिए पहले ही क्वेश्चन से ये वेरिएशन कितना डिफरेंट लग रहा है पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्या किया था तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी यूनिवर्सल प्री डिफाइंड रूल नहीं होता है हर क्वेश्चन में आपको पोजिशन लगा के वो रूल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो कुरैश का आंसर क्या होगा कुरैश का अगर हम आंसर देखें बैक एंड से के से पहले क्या आता है जे और यू वी डब्ल्यू प्लस टू ये माइनस वन मैंने किया फिर प्लस टू किया फिर हमें क्या करना पड़ेगा माइनस वन मतलब क्यू प्लस टू मतलब एफ जी और फिर माइनस वन मतलब आर फिर प्लस टू मतलब जे तो मेरा आंसर क्या आ गया जे आर जी क्यू डब्ल्यू जे इसका आंसर मेरा क्या है जे आर जी क्यू डब्ल्यू जे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है राम को मैं कैसे कोट कर रहा हूँ आई जेड एन से मुझे लैम को भी उसी लैंग्वेज में कोट करना तो सबसे पहला स्टेप पोजीशनिंग जल्दी से कर लीजिए बिना अल्फाबेट लिखे हुए ध्यान रखिएगा अब यहाँ पे देखिए ये टीन है ये नाइन है मतलब कुछ मुझे देख नहीं रहा अजीब सा दिख रहा है मतलब कुछ प्लस वन प्लस टू माइनस वन माइनस टू या बीच से तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते लेकिन यहाँ पे देखिए एटीन है प्लस नाइन कितना आ रहा है ट्वेंटी सेवन वन है और ये ट्वेंटी सिक्स कितना आ रहा है ट्वेंटी सेवन थर्टीन है और ये क्या आ रहा है ट्वेंटी सेवन मतलब कि ये जो लेटर है और ये जो लेटर है इसके बीच में क्या है आपको याद होगा मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि अगर मुझे किसी लेटर की पोजीशन एल से पता है और आर से निकालनी है तो क्या करता था मैं ट्वेंटी सेवन माइनस एल करता था तो यहाँ पे ट्वेंटी सेवन माइनस एल एच कर दीजिए आप आर से निकालिए ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन करेंगे तो क्या आएगा एटीन ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन सिक्स करेंगे क्या आएगा वन और ये क्या आएगा थर्टीन मतलब जो लेटर एल एच एस से जिस पोजीशन पे आ रहा है उसका कोडेड लेटर क्या है आर एच एस से सेम पोजीशन पे जो लेटर आ रहा है तो इसमें आपको क्या देखना है आपको इसमें हमेशा जो समेशन दिखेगा वो ट्वेंटी सेवन दिखेगा तो यहाँ पे लैम का क्या होगा एल बारह पे है ए वन पे है एम थर्टीन पे है पी कहाँ पे है सिक्सटीन पे है मतलब मुझे ये फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स और फोर्टीन और इलेवन बनाना है तो ओ होगा फिफ्टीन पे जेड और फिर एन होगा और ये क्या होगा जे के बाद क्या आता है के ओ जेड एन के मेरा इसका आंसर होगा तो देखिए ये तीसरा क्वेश्चन और मैंने आपको तीसरे टाइप का वेरिएशन दिखाया अभी भी आपको मेरी बात सच होती हुई दिख रही होगी कि सर कोई भी प्री डिफाइंड रूल नहीं है बहुत सारे वेरिएशन आपको मिलेंगे एग्जाम में तो अगर ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो 100 से डेढ़ सौ दो क्वेश्चन आपको लगाना ही पड़ेंगे तभी आपकी कोडिंग डिकोडिंग अच्छी होगी चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है राम को मैंने 32 से कोड किया मतलब यहाँ पे आप अल्फाबेट को अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट नहीं किया लेकिन वही पोजीशनिंग का ही काम है यहाँ पे भी देखिए क्या है आर की एल एच से पोजीशन कहाँ पे होती है 18 प्लस वन प्लस ये क्या होता है 13 आप क्या करिए इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये क्या दिखेगा थर्टी मतलब मुझे यहाँ पर भी यही करना है नाइनटीन प्लस एट प्लस ट्वेंटी फाइव तो ये आपका कितना आएगा ये 14 हुआ ये आपका हो गया 39 और ये आपका 27 तो ये टोटल आपको कितना आ रहा है छा छठ तो श्याम को हम इस लैंग्वेज में कैसे कोट करेंगे छा छठ तो ये भी एक टाइप का वेरिएशन है इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग में मिलेंगे एक क्वेश्चन और देखते हैं जो मेरा फाइनल क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है ए टी को मैंने ट्वेंटी से कोट किया है बैट को मैंने फोर्टी से कैट को मैंने सिक्सटी से मुझे रैट को बताना है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मुझे लग रहा है सबको समझ में भी आ रहा होगा वन इंटू ट्वेंटी क्या हो गया ट्वेंटी टू इंटू वन इंटू ट्वेंटी क्या हो गया फोर्टी थ्री इंटू वन इंटू ट्वेंटी क्या हो गया सिक्सटी तो ये क्या होगा एटीन इंटू वन इंटू ट्वेंटी क्या हो जाएगा ये थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी आपका आंसर हो गया तो देखिए कितने टाइप के वेरिएशन होते हैं अब मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ अगर इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छा करना है तो एटलीस्ट आप 100 से 150 डिफरेंट टाइप के वेरिएशन के क्वेश्चन लगाइए जितनी प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक पे उतना ही महारत होगी इस टॉपिक को रटा बिल्कुल नहीं जा सकता अगर आपको मेरी वीडियोज समझ में आ रही हैं पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर लिखें मैं ऐसी वीडियो के साथ आपके साथ और आगे मिलता रहूँगा